എല്ലാവർക്കും ഫ്രൂട്ടീസ് ബീയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കാനായി ഒരു കാച്ചി എണ്ണയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എണ്ണ കാച്ചാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈലാഞ്ചിയില കറ്റാർവാഴ കറിവേപ്പില കടുക്കാത്തോട് നൂറ് ഗ്രാം തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് നൂറ് ഗ്രാം ഉണക്ക നെല്ലിക്ക തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചത് ചെമ്പരത്തിയില ഒരു പത്ത് മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെ ഇല ഇനി കാച്ചി എണ്ണ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം കറ്റാർവാഴ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെച്ചത് തോലോട് കൂടി തന്നെ മുറിച്ച് വെക്കാം ഇനി ഉണക്ക നെല്ലിക്കയും കടുക്കാത്തോടും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം മുഴുവനായി കരയണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കച്ചാർവാഴ ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് അരക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ രണ്ട് കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലാവണം കാച്ചേണ്ടത് അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാവണം എപ്പോഴും എണ്ണ കാച്ചേണ്ടത് കാച്ചി എണ്ണ തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്ക നെല്ലിക്കയും കടുക്കാത്തോടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തലേ ദിവസമേ കുതിർത്ത് വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഉണക്ക നെല്ലിക്കയും കടുക്കാത്തോടും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെച്ച കറ്റാർവാഴ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലീഫാണ് കറ്റാർവാഴ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെമ്പരത്തി ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈലാഞ്ചി ഇല ഒരു കൈപ്പിടിയോളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോ ഒരു കൈപ്പിടിയോളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെ ഇല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇല കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു പത്ത് മുഴുവൻ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കണം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കാച്ചിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എണ്ണയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും മൈലഞ്ചിലയും ഒക്കെ നല്ല വടി പോലെ ആയാലാണ് കാച്ചി എണ്ണ തയ്യാറായി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലാവണം എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കേണ്ടത് എണ്ണ റെഡിയായി കറിവേപ്പിലെ മൈലാഞ്ചിയിലെയൊക്കെ നല്ല പൊട്ടുന്ന പരുവത്തിലായി ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം എണ്ണ നന്നായി തണുത്തു ഇലയുടെ ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ച് വേണം ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാനായി 
ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും മുടിയൊഴിച്ചൽ ഒഴിവാക്കാനും മുടി നല്ല തിക്കായി വളരാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു എണ്ണയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു